大家好，我是于姐。过完春节吃春卷儿，春卷皮很多人都不会做，不是烙就是煎，会实会腻还不好吃。今天就来给大家分享一个简单的做法，不用一个个的擀皮，也不用一个个的烙饼，上锅蒸十分钟，出锅以后张张薄如纸，做法特别的简单，而且还非常的有韧性，再也不用担心露馅儿泡皮的问题。喜欢的朋友先点赞收藏起来吧。首先在无水无油的盆子里面加上五百克的面粉，然后用凉水和面，和春饼的面要和硬一点，大约就是一斤面二百五十克的水，先给它拌成大面絮状，然后我们开始下手揉面，随便给它揉一揉，给它揉成一个像这样偏硬的面团儿。然后我要盖住盖子，醒一会儿，我们再来揉一遍。面经过二十分钟的醒花，现在呢，再次给它揉一遍。这个时候啊，面啊已经醒得很软了，随便给它揉一揉，很快呢就会把面揉得光滑又细腻。随便一揉一揉，像这样揉得光滑细腻以后，我们给它放在案子上继续揉搓，然后给它揉长。揉长之后，再给它切成大小均匀的小剂子，每个小剂子大约五六十克左右。再把小剂子再次给它揉圆，揉成这样就可以了。给它圆一圆，揉好之后均匀的摆放在烤盘上。然后摆好以后，我们给它盖上一张保鲜膜，防止表面风干。然后拿一个小剂子放在案子上。用手先给它拍扁、啊，然后用擀面杖给它擀开，擀一下，给它挪一下，大约擀个十二公分左右，像这样就可以了。然后给它放在一边备用。按此方法，把所有的小剂子全部都给它擀完。面饼擀好以后，给它放在案子上，在上面上刷上薄薄的一层油，薄薄的一层就可以了。再给它盖上一个，像这样子，重复像这样子给它刷上油，总共呢是四个为一组，上面一层呢不需要刷油。全部做好以后，我们先给它放在一边备用，把最先做的一个给它放在中间，然后呢给它压一压，翻过来再给它压一压，然后用擀面杖轻轻的给它擀开。给它擀成大饼状，然后再要给它翻过来，两边一起擀，擀成这样子就可以了。然后再给它放在蒸屉上，水开之后上笼屉蒸十分钟。上面起大泡，像这样就可以了。出锅，盛到那一锅在酿制的时间，我们呢再上上一锅。出锅之后酿制片刻，趁热我们要把它揭开，像这样特别的好揭开。像这样我们一车薄饼就做好了。按此方法把这些都给它揭掉，又薄又透又劲道。让大家看一下，再让大家瞧一瞧，透亮透亮的，非常的又软又劲道。像这样薄饼，不管是卷什么菜都好吃。全部煎好以后，给它落在一起，然后我们再找一个圆形模具，给它规整一下，以免在烙制的时候啊，边边上有一个厚边。压完了，给它转一转，没切透的可以用刀把它这个地方给它切透，然后这个边边上也不要扔，用它煮汤或者是干吃都很好吃。像我们这样灰整完了以后更加完美，张张薄如纸。像这样简单一做，我们的春卷皮就做好了。不管是卷菜还是抹酱都好吃，特别的筋道，也特别的柔软。
。饼蒸好以后，下面我们来调个馅料，馅料主要有豆芽、韭菜、鸡蛋，甜椒呢起一个配色的作用。下面呢，把鸡蛋先给它炒一下，油烧至温热时，先开始下鸡蛋。鸡蛋不碎的给它捣碎，捣成这样就可以了。关火，出锅装盆，起锅烧油。油烧热之后，倒入葱姜小米辣，爆一下香。然后把豆芽也倒进去，随便给它翻炒翻炒。豆芽炒一下，主要是去一个豆芽里面的腥味。随便给它翻炒片刻，关火，给它放在锅里冷藏备用。鸡蛋、豆芽炒好以后，下面我们来开始调馅料。首先把韭菜给它加点食用油。然后该搅拌均匀。先加油的目的呢，主要是锁住韭菜里面的水分。搅拌均匀之后，把我们炒好的豆芽也给它放进去，甜椒也给它加进去。接下来开始调味我们调味是非常的简单，少量的食盐，再加上适量的胡椒粉，其他调料什么都不用加，因为韭菜和鸡蛋在一起搭配是非常的鲜美。不用放其他调料，一样好吃。把盐拌均匀之后，最后再倒鸡蛋，因为鸡蛋啊特别的吸盐，打枣的要是放鸡蛋的话，盐啊都被鸡蛋给吸走了。均匀之后，我们的馅料就做好了，让大家看一下，非常的鲜美。馅料调好以后，我们放一个春卷皮放在案子上，把我们调好的馅料给它放在中间。然后用手给它整理一下，再给它叠过来，然后往后拉，使劲的往后拉。拉紧了以后再往前走，慢慢的往前卷，把它卷紧实一点，然后再把两头给叠过来，再把剩余的给它卷完。像这样，我们一个春卷就好了。接头的时候，我们呢用一个面糊糊给它封个口。这个面糊糊啊，就是普通面粉和的，和的片稠就可以了。像这样就可以了。卷好之后，均匀的给它摆放在烤盘上。起锅烧油，锅里倒适量的食用油。先开大火，把油烧热，油热了以后，把春卷给它混进去，用中火慢炸。刚开始下进去的时候不要动，炸至定型以后，我们给它翻个面，炸至四面均匀的时候，出锅，出锅，先倒在案板上，我们给它改一下刀。让大家听一下它酥脆的声音。切好之后，摆盘就可以开吃了。像我们这样做出来春卷，又鲜又好吃，外表特别的酥脆。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦！